ദൈവമായ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന ആ വലിയൊരു അവസ്ഥത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിൽപ്പിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആസ്പദമാക്കി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സമാധാനം ശക്തി സമൃദ്ധി എന്നിവയെ കുറിച്ച് കത്താമിൻ ദാസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം അതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത ദൈവ സമാധാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന് കത്താമിൻ ദാസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം പൗരോസ് ആൽവിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം ബുദ്ധിയിൽ നോക്കിയാൽ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം സമാധാനത്തിന് ആൽവിയ അദ്ദേഹത്തിന് സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം പൗലോസ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം ഹാലുവിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം അതുപോലെ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിയാൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവിനെ നോക്കിയാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആസമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ചിന്തിച്ചാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാമെന്ന് ഹാലുവിയ കർത്താവിന്റെ ആസമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം അതേ ഹാലുവിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നാപാപികളായിരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽപതി പരമയാവമാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം പൈസോട് ഹലുവിയ അഥമ പാതാൾ നീത്തി നരകത്തിന് നമ്മളെ വിളിച്ചു ദൈവ മക്കളാക്കി തീർത്തു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്ന ആത്മീയഭൂതിയുമായ നന്മകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആൽവിയ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട് ആൽവിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ ആൽവിയ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അപേക്ഷയോടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ അൽവിയ ദൈവത്തിന് കർത്താവ് ദാസൻ അൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാമ്പ്ലോണപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് സ്വാതം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയും സന്തോഷവും അൽവിയ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണെന്ന് കർത്താവ് ദാസൻ പ്രേശോട് അൽവിയ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്വാതം മനസ്സോടെ നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്ധിയിൽ സൗരഭ്യ വാസനയാണെന്ന് ഹൽവി കർത്താവ് ദാസൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതം നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണം ആൽവി അത് ഭാഗികമായിട്ടല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർത്തു തരുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസമുള്ള ബുദ്ധി പ്രദേശിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം ആൽവി എന്ന സന്ധ്യാസമയവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം വേറെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രത്തിന് മുമ്പായി നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതിനായി സിസ്റ്റർ ബെസ്സി തോമസിനെ ക്ഷണിക്കും പാരിലാശ്രയം വേറെ സ്നേഹമോടെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ വേറെ ആരുള്ളൂ പാരിലാശ്രയം വേറെ സ്നേഹമോടെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ വേറെ ആരുള്ളൂ ഇരുളേറും ജീവിത വഴിയിൽ അരളേറും മരുഭൂ യാത്രയിലും ഇരുളേറും ജീവിത വഴിയിൽ അരളേറും മരുഭൂ യാത്രയിലും ിച്ചിടുവാശുവല്ലാതെ പൂവിൽ വേറെ ആരുള്ളു വേറെ ആരുള്ളു മണ്ണിടയനാ പിൻഗമിച്ചിടുവാൻ യേശുവല്ലാതെ പൂവിൽ വേറെ ആരുള്ളു വേറെ ആരുള്ളു യേശുവല്ലാതെ പാരിലാശ്രയം വേറെ ആരുള്ളു സ്നേഹമോടെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ വേറെ ആരുള്ളു യേശുവല്ലാതെ പാരിലാശ്രയം വേറെ ആരുള്ളു സ്നേഹമോടെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ വേറെ ആരുള്ളു നാളെ എന്നുള്ള ഭാരമേറുമ്പോൾ മരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പോഴും നാളെ എന്നുള്ള ഭാരമേറുമ്പോൾ 
ദിനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തൊടുമ്പോഴും നല്ല ദാസനം ചൊല്ലി കാപ്പിയിടുവാൻ യേശു വല്ലാതെ മാവൻ വേറെ ആരുള്ളു വേറെ ആരുള്ളു നല്ല ദാസനം ചൊല്ലി കാത്തിടുവാൻ യേശു വല്ലാതെ മാവൻ വേറെ ആരുള്ളു വേറെ ആരുള്ളു യേശു വല്ലാതെ പാടിലാശ്രയം വേറെ ആരുള്ളു സ്നേഹമൂടന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ വേറെ ആരുള്ളു യേശു അല്ലാതെ പാരിലാശ്രയം വേറെ ആരുള്ളു സ്നേഹമോടന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ വേറെ ആരുള്ളു താങ്ക് യു വളരെ ഉത്തേജം നൽകുന്ന ഒരു പാട്ട് ദൈവത്താം ദാസുടെ കേൾപ്പാണ്ടക്കെ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയം ആരുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹൽവിയ നാം ആശ്രയിക്കുന്നവർ പലരും ഹൽവിയ നിസ്സഹായകരായി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പാൻ നമ്മുടെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഹൽവിയ നമ്മളോടൊപ്പം കടന്നു വരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന പാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ഈഴ് നിറഞ്ഞ ജീവിത യാത്രയിൽ അൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാശയറ്റവരായി തീരുമ്പോൾ പ്രൈസോട് അൽവിയ നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് നമ്മളെ ആശ്വാസം പകരുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ നാള് നമ്മുടെ അനുഭവമാണിത് പ്രൈസോട് നാളെ കുറിച്ച് നാം പാരപ്പെടുമ്പോൾ പ്രൈസോട് ഹാലി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് നിത്യ സമാധാനം നൽകി ഭാരങ്ങൾ നീക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സന്തോഷം പകരുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹലി ലൂയ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രീ കർത്താവിനെ രൂപിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമാകിയാൽ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാം പാട്ടുപാടിയ കർത്താവിന്റെ ആശയതിയോ മാനിക്കട്ടെ കുടുംബമായവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ തക്കണം ദൈവം അവസരം ഒഴുകി മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസ ഹൽവിയ പാട്ടുപാടിയ ഹൽവിയ സിസ്റ്റർ എസ് സി തോമസിനെ ഓർത്ത് ഇന്ന് വനം സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് ലൂക്കിനെ ഓർത്ത് ഈ പേർ ലൈനിനെ ഓർത്ത് പേരിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രേരിലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലേലിയ 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 ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പരമം പിതാവേ കർത്താവേ ഈ രാത്രിയുടെ സമയത്തിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞു കൂടെ ഹല്ലലിയ ഈ പ്രേളനിൽ കൂടി കർത്താവേ ഹല്ലലിയ ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുകയും കർത്താവെ ഹല്ലലിയ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ കർത്താവെ ലഭിച്ച ഈ നല്ല പ്രേരണയിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യും ദൈവമേ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം അവർക്ക് കൊടുത്ത ദർശനത്തിനായി സ്തോത്രം കുടുംബത്തെ അനുഭവിച്ച് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ ഹല്ലലിയ ദൈവമേ ഹല്ലലിയ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിന്മേലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഹല്ലലിയ പാട്ടുപാടിയ ദൈവദാസിയ കുടുംബമായി ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ഹല്ലലുയ നീ കൊടുത്ത സ്വരം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ പാടുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലരിയ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ വചനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ദൈവദാസനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലരിയ ദൈവമേ ഹല്ലരിയ വചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കിയാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലരിയ അപ്പച്ച ഹല്ലരിയ അത് ഞങ്ങളോടെ 
നാം കർത്താവെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കും ഗ്രഹിപ്പാൻ കർത്താവെ അതിൻ്റെ മുത്തുമണികളെ പറുക്കിയെടുക്കുവാൻ കർത്താവെ ഹല്ലലി അത് ഞങ്ങളെ നിത്യതയോടെ അടുപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുവാൻ അനേകരെ ഒരുക്കുവാൻ കർത്താവെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹല്ലലുയ ദേവദാസിനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹല്ലലുയ ഓ ഹല്ലലുയാധികാരത്തോട് അഭിഷേകത്തോട് ആത്മനറോട് കർത്താവെ ദൈവ തിരുവചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി വിടുതലായി സൗഖ്യമായി ഉപകാരമായി കർത്താവെ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ ഹല്ലലിയുടെ ആക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കർത്താവെ ഇതിന്റെ യൂട്യൂബിൽ കൂടി വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി വായിക്കുന്നവർക്കും ഈ വചനങ്ങൾ ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ കർത്താവെ ഹല്ലലിയ അവരും ഈ ഈ വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് കർത്താവെ ഹല്ലലിയ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ നിന്റെ കൽപ്പനയൊക്കെ അനുസരിപ്പാൻ ഇടയാകണമേ ഓ ഹല്ലലിയ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഹല്ലലിയ ഓ വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിത്യജീവന അവകാശികളായി മാറുവാൻ ഇടയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലലുയ്യ ദൈവമേ വചനം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ദേവദാസനായ സ്തോത്രം കുടുംബമായി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഹല്ലലിയ അപ്പച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല കർത്താവെ ഹല്ലലിയ അഭിഷേകത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരസ്യവും രഹസ്യവുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ മേലും കർത്താവ് ണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വ്യക്തികളായി കുടുംബങ്ങളായി സഭയായി അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എല്ലാം കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ തിരുവചന പഠനം കർത്താവെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു സകലമാനവും മഹത്വവും പോയിച്ചയും ബഹുമാനവും എല്ലാ അപ്പത്തിന് തരുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പനകഴിക്കായി നമ്മുടെ കാതുകളെ തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവാനത്തിന് ഇവിടായിരിക്കാം മനം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇവാഞ്ചലി ലൂക്കിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ അല്പനേരത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഫിലോമന്റെ പുസ്തകം എപ്പിസ്റ്റുള്ള ഫിലോമൻ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഫിലോമൻ എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് പ്രാണപ്രിയനായ അവനെ ഞാൻ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മുൻപേ എനിക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിനക്കും എനിക്കും നല്ല പ്രയോജനമുള്ളവൻ തന്നെ എനിക്ക് പ്രാണപ്രിയനായ അവനെ ഞാൻ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അവസരം നൽകി തന്നതിനായിട്ട് സ്വാത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാനായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തിനായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങള് ഫിലോമിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ ദൈവം ഞങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് ദൈവത്തിന് വലിയ മഹത്വത്തിന് കാരണവും ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ തന്നെ സ്വത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനകത്തെ ഇവിടെ വേദോത്സവത്തില് പൗലോസ് എഴുതിയ എബ്രായറും കൂടെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ പൗലോസ് എഴുതിയതാണ് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പതിനാല് പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം ഒരൊറ്റ അധ്യായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഒറ്റ അധ്യായമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് പലർക്കും ഈ ഫിലോമോൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഒനേസിമോസിന്റെ കഥയാണ് ഫിലോമോനോട് ഒരു എഴുത്തെഴുതുന്നതാണ് ഒനേസിമോസിനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ളത് 
അതിൽ കവിഴിഞ്ഞ് ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആഴമായിട്ട് പഠിക്കാറില്ല അന്നേരം അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാ എനിക്കറിയാം ഈ അടിമയായിരുന്ന അവനെ സിംഹസ് ഓടിപ്പോയി ആ അവനെ സിംഹസ് തിരിച്ചു വന്നു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാറുള്ളൂ അത് വളരെയധികം ആഴമേറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ഈ ഫിലോമിൻ്റെ ലേഖനം അതിന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് അഞ്ചായിട്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് വരെ പൗലോസ് അവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് പേരോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ ഒത്തിരി പേ ഒത്തിരി പേരുടെ പേര് എടുത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവർ അവർക്ക് പൗലോസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യവും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഫിലോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ്മണി അത് വളരെയധികം നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഫിലോമൻ ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ടെസ്റ്റ്മണി എന്തുമായിരുന്നു എന്താണ് പൗലോസിന് ഫിലോമനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പൗലോസ് ഒരാവശ്യം ഫിലോമനെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം ആ ആവശ്യം എന്തുവാണെന്നുള്ളത് അതിന് എസ് എം എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമാണ് വെക്കുന്നത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഫിലോമോന് ഒനേസിമോസ് നിമിത്തമുണ്ടായ നഷ്ടം എങ്ങനെ നികത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും തന്റെ കൂടെ ജയിലിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് അല്ല അവർ വന്ദനം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ഭാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണ് കാനാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പൊളോസിയർ എഫീഷ്യൻസ് ഫിലി ഫിലിപ്പീൻസ് ഫിലോമോൻ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ലേഖനങ്ങളാണ് പൗലോസ് കാനാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇത് ഫിലോമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്ന ഒനേസിനോസും ടിക്കിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എ ഡി അറുപത് അറുപത്തൊന്നിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാ വേദോസ് വനിതാക്കന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോസ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ആറു വർഷം മുമ്പെയാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ലെറ്റർ നിമിത്തം ഫിലോമോൻ ഒനേസിമോസിനോട് ക്ഷമിച്ചോ ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ വേറെ വല്ലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലോസിയൽ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫെലോ വർക്കർ എന്നാണ് പൗലോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില ഈ എന്താ പറയണ്ട ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിലൊരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിലൊരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിയർ സഭ ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു കൂടുന്ന എന്നാണ് മിക്ക ഒരു നമ്മള് ഒരു എട്ട് കമന്ററീസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിയൻ ചേർച്ച് ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആ ക്ലോസിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്ററിന്റെ അകത്ത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫെലോ വർക്കറായ ഒനേസിമോസ് അതിന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒനേസിമോസിനോട് ഫിലോമോൻ ക്ഷമിക്കാനിടയായി എസ് എസ് ബ്രൂസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം ബൈബിളിൽ വരത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഫിലോമോൻ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നിമിത്തം ഒനേസിമോസിനോട് ക്ഷമിക്കുകയും അത് കൂടാതെ വളരെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു മെസ്സേജ് ബിബ്ലിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ബേദോസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ബ്രൂസിന്റെ അതേ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള ബിഷപ്പിന് എ ഡി നൂറ്റി പത്തില് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസിന്റെ ബിഷപ്പിന്റെ പേര് അനേകന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ ഡി നൂറ്റി പത്തിലെ ബിഷപ്പ് ഒനേസിമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒനേസിമോസ് തന്നെയാണെന്ന് കാരണം ആ എഴുത്തില് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഫിലോമോണിൽ നിന്നുണ്ട് പതിനാല് വേർഡ് ഫിലോമോന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതിയതിനെ കുറിച്ച് ഒനേസിമോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
അവിടെ നിന്ന് ഒരടിമയായിരുന്ന വ്യക്തി ഒരു സഹോദരനായി നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചതുപോലെ ഇപ്പൊ പ്രയോജനമുള്ളവനായി അവിടെ നിന്ന് എസ് എസ് ഓസിന്റെ ബിഷപ്പ് ആകുകയും അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ അടിമയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നാണ് വേദസ്വ പഠിതാക്കന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എഴുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒനേസിമോസ് ആണ് ഈ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ഏറ്റവും കാരണം ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ മോസ്റ്റ് പിവട്ടൽ പേഴ്സൺ ടു ബ്രിങ് ഓൾ ദ ഫോർട്ടീൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോൾ അതിന് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒനേസിമോസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയനെ അത്രത്തോളം കർത്താവിന് ഒരടിമയായിരുന്ന ഒനേസിമോസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഒനേസിമോസ് ഫിലമോന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് ഓടിപ്പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത്രത്തോളം അടിമത്വത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വീഴ്ച ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വലിയൊരു റിഡംഷൻ സ്റ്റോറിയാണ് ഫിലമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എളുപ്പം നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ലെറ്റർ കാരാഗ്രഹ ലെറ്ററാണ് പൗലൂസ് ആറ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ആറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് അയച്ച ലെറ്റർ അനുസരിച്ച് ഫിലമോൻ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഒനേസിമോസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അനുസരിച്ച് എഫസോസിന്റെ ബിഷപ്പ് ആകുകയും പൗലൂസിന്റെ പതിനാല് ലെറ്റർ ചേർക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു കാരണമാകാനായിട്ട് ഇടയായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരാം പൗലോസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യത്തിന് പൗലോസിനെ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയോ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബദ്ധനായ പൗലോസും സഹോദരനായ നിർത്തി നിർത്തി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബദ്ധനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഐ ആം ദ പ്രിസണർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പൗലോസ് തന്നെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപ്പോസ്റ്റോ അങ്ങനെ തന്നെ ഐ ആം ദ പ്രിസണർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൗലോസ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടാമത് പൗലോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിമത്തിയോസിനെ കുറിച്ചാണ് സഹോദരനായ തിമത്തിയോസും വായിച്ചേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയനും കൂട്ടുപേലക്കാരനുമായ ഫിലമോൻ എന്ന നിനക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ ഫിലമോനെ കുറിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന പ്രിയനും കൂട്ടുവേലക്കാരനുമായ ഫിലമോനും വായിച്ചതാട്ടം സഹോദരിയായ അപ്പിയക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹപഠനായ അർക്കിപ്പോസിനും നിന്റെ വീട്ടിലെ സഭയ്ക്കും എഴുതുന്നത് ആ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വേറെ രണ്ട് കാര്യം കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിയ എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരി എന്ന് പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്ന ഫിലമോന്റെ ഭാര്യയാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ സഹപഠനായ അർക്കിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമോന്റെ മകനാണെന്നും എന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ എല്ലാ മിക്ക കമന്ററീസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ഓർത്തുവെങ്കിൽ പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നത് ബന്ധനായ ഐ ആം ദ പ്രിസണർ ടിമത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇവിടെ ഫിലമോനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടുവേലക്കാരന് പ്രിയന് ഫിലമോന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സഹോദരി ഇവിടെ മകനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സഹപഠൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൗലോസിന്റെ എല്ലാ ലെറ്ററും നമ്മൾ ഫിലിപ്പീൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എഴുതുന്നത് വ്യക്തികളോട് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബന്ധമല്ല പൗലോസിന് ഒരു ആഴമായ ബന്ധം വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇവിടെ തിമത്തിയോസിനെ സഹോദരൻ എന്നും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക പുസ്തകത്തിൽ മകനെന്ന് വിളിക്കുകയും മർക്കോസിനെ മകനെന്ന് വിളിക്കുകയും ഇവിടെ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ പ്രിയൻ സഹോദരി സഹപഠൻ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമേ വായിച്ച എന്താ പറയണ്ട വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയണ്ട പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയനായവനും പ്രയോജനമുള്ളവനും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നമുക്ക് നമുക്ക് തമ്മില് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഒരു ഇന്റിമസി ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഇത്രയും രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമ്മളോട് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് അത് സംസാരിക്കാൻ കാരണം പൗലോസ് എഴുതിയപ്പോ എഴുതിയ വ്യക്തികളുമായിട്ട് പൗലോസിന് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും സ്നേഹവും അവരോട് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിന്റെ വലുപ്പത്വത്തിലല്ല അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ അറിവിലല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അവരോടൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ അവരെ കുറിച്ചൊരു
അതിന്റെ മധ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് വാക്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു പോസ്റ്റ് പേപ്പർസ് ലെറ്ററിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പേജിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കാരണം രണ്ടാമത് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ മാത്രം ഒരൊറ്റ പേജിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് ഒരു കുഞ്ഞു ലെറ്ററിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ കാരണം പൗലോസിന് ഈ എഴുതിയ വ്യക്തികളോടുള്ള ഒരു 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 ഇന്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മളെ തമ്മി കാണുന്നത് താല്പര്യമില്ല കൂടുതലും പറ്റുവാണെ പ്രസവങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് അനേകം മീഡിയകളുണ്ട് ആ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പൗലോസിനെ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലും നമ്മുടെ ചർച്ചസിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള വ്യക്തികളോടും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനിടയാണ് അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഫിലിമോന്റെ ലേഖനത്തിൽ കുറെ പറയാനായിട്ടുള്ള ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയരാരാ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സഹോദരന്മാർ നമ്മളിപ്പോ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വളരെ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും ബ്രദറും എല്ലാരും സിസ്റ്ററും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും എന്റെ സഹപാഠൻ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയമായവൻ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പൗലോസ് ചില സമയത്ത് മാർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ടിമോത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിട് മൈ ഹാർട്ട് വിൽ ബി റിഫ്രഷ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റിമസി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയാൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്നും മുതലുള്ള ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം വാക്യം വായിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിലിമോന്റെ ടെസ്റ്റിമണി എന്തുവായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുവിന് യേശുവിനോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നിനക്കുള്ള സ്നേഹത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് നമ്മിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുടെയും പരിജ്ഞാനത്താൽ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിനായി സഫലമാകേണ്ടതിന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നിനക്കുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും അത് ആരോടാണെന്നറിയോ വളരെ പൗലസ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും അവനോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും അതിനാൽ ഫിലമോന് സ്നേഹം ലവ് ഫെയ്ത്ത് ആരോടൊക്കെയാ വെർട്ടിക്കലിയും ഉണ്ട് ഹൊറസോണ്ടലിയും ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനോടും ഉണ്ട് യേശുവിനോടും ഉണ്ട് സഹ കൂടുള്ള വിശ്വാസികളോടും ഉണ്ട് കൂടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും ഉണ്ട് പൗലസ് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു ചിലവോൻ കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണം പൗലൂസ എസ് എസ് ഓസിൽ മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആ സമയത്ത് അനേകം പേരെ പൗലൂസിന് കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ കൂട്ടത്തിൽ നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫിലമോൻ എന്നാൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു നിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അതിന് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് അത് കുറച്ചുകൂടി ആഴമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയം നീ തണുപ്പിച്ചത് നിമിത്തം നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി ഓർത്ത് വെക്കി പൗരസ് പറയാം ഞാനിപ്പോ ജയിലിലാണ് പക്ഷെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയം നീ തണുപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അത് നിമിത്തം എനിക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പൗരസിന് ഫിലോമോൻ തന്റെ കൂടുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിന് ആശ്വാസം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി നമ്മളെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടും ഉണ്ട് എന്റെ കർത്താവിനോടും ഉണ്ട് ഞാൻ നിമിത്തം മറ്റു വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം തണുത്തു പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടോ പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന ഫിലമോനെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം ഇതാ അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഫിലോമോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉറപ്പൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിലും അധികം നീ ചെയ്യും എന്നറിഞ്ഞിട്ടാവു
ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരുപതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പറയുന്നത് നിന്റെ അരു അനുസരണത്തെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിന്റെ അനുസരണത്തെ പറ്റി എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് ഒന്ന് ഫിലമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തേ ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഒബീഡിയൻസ് നീ അനുസരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ട് എനിക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ പൗരോസ് അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണം കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് ഈ അടിമിത്തം ഈ സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അടിമിത്തത്തിൽ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ അടിമയുടെ മുതലാളി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലേവ് ഓണറിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ റോമ നിയമം അനുസരിച്ച് ആളിനെ കൊന്നുകളയണം ഒനേസിമോസിന്റെ കയ്യിൽ എഴുത്ത് കൊടുത്ത് വരുമ്പോ ഫിലോമോൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഒനേസിമോസിന് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതായത് എന്തൊരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ ഒനേസിമോസ് ഈ എഴുത്തുമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ ഫിലോ ഫിലോമോന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഒനേസിമോസിന് പൗരോസ് തിരിച്ച് അയക്കുന്ന പൗരോസ് ചെയ്യില്ല ഒറ്റയുറപ്പ് പൗരോസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മീൻ ഡാൻസർണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആർക്കേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പൗരോസ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ച് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും എന്ന പ്രത്യാശ കൊണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ന പ്രത്യാശ കൊണ്ട് എനിക്ക് പാർപ്പിടം ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക ഓർത്ത് വയ്ക്കും പൗലോസ് പറയുക ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു റൂം കൂടെ ശരിയാക്കണമെന്ന് എത്ര പൗലോസിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സുലോമോനോട് പറയാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ അതിന് എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം സുലോമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടേനെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാ ഞാൻ എന്നെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുവാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാർപ്പിട എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൗലു എന്താ പറയണ്ടെ ഫിലോമോന്റെ ടെസ്റ്റ് വേണി സാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഫിലോമോന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും മറ്റു വിശ്വാസികളോടും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫിലോമോന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും തന്റെ കൂടുള്ള വിശ്വാസികളോടും വിശ്വസ്തത കാണിച്ചവനായിരുന്നു ഹി വാസ് എ ഫെയ്ത്ഫുൾ മാൻ അതിന്റെ അതാണ് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹി വാസ് എ മാൻ ഹു റിഫ്രഷ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ സോൾ ഓഫ് അതർ ബിലീവേഴ്സ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പൗരോസ് പറയുന്നത് നിന്റെ അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം He was a man of prayer. He was a man of obedience. He was a man who refreshed the mind of believers. Who was faithful, who, was, who had love. We have a lot of faith, we have a lot of faith, we have a lot of faith. We have a lot of faith, we have a lot of faith. 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 That's why we have a lot of Paulus. ഇനി ആരെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് എന്ത് ആവശ്യം വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്കതറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് അത് ചുരുക്കമായിരുന്ന എളുപ്പൊന്ന് വായിച്ചു അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു പത്താമത്തെ വാക്യം തടവിലിരിക്കുമ്പോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തടവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകനായ ഒനേസിമോസിന് വേണ്ടി ആകുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലോമോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ എഴുത്ത് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഒറ്റ ഒരാളാണ് അനേസിമോസ് ആരാ അനേസിമോസ് നമുക്കറിയാം തടവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒനേസിമോസിന് കാരണമായത് ജയിലിൽ വെച്ച് പൗലോസിന് ഒനേസിമോസിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനാണ് എങ്ങനാണ് ഒനേസിമോസ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോ അറിയാം ഫിലോമോന്റെ വീട്ടില് അടിമയായിട്ട് നിന്ന വ്യ
അവിടുന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ച് ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയത് കൊളോസിയൽ ഫിലമോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി റോമിൽ ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷം ജനമുള്ളതിന്റെ മധ്യയെ ഓടിപ്പോയ ഒരാളെ തപ്പി കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു 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 ഇമാജിനേഷനോ ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സാധനമൊക്കെ മൂട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അടിമ ഓടിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയുള്ള വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും എന്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഓടിപ്പോയതാ കർത്താവ് തുടങ്ങ അവരെ ഒരിക്കലും പിടിക്കത്തില്ല എന്നോർത്തോണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം ജനമുള്ള മധ്യയിലോട്ട് റോമിലോട്ട് ഓടിപ്പോയി അവിടാണ് അനാത്മീയവും മറ്റും ലേച്ചത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് റോമിൽ ചെന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അത്രയും പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒനേസിമോസ് റോമിൽ വെച്ച് ജയിലിൽ തന്നെ എത്താനും അത് പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് എത്താനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒനേസിമോസിന്റെ വിട്ടുപോയ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിട്ടുപോയ തീർച്ചയായിട്ടും ഒനേസിമോസിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണും പല രീതിയിൽ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കും അത് കഞ്ചാവനാകാം മദ്യത്തിനാകാം എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ സഭയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓടി എവിടെല്ലാം പോയതാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ ഓടിപ്പോയടത്ത് വെച്ച് പിടിക്കാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസനാണ് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ മാനസാന്തരപ്പാട ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിൽ വേണമെന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും കർത്താവിന് തൊടാൻ പറ്റും നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളും നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ നന്നാകാൻ നമ്മുടെ കൂടി ഇരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിന് തൊടാൻ പറ്റും ഓർത്ത് നോക്കിയ കൊളോസിയ ഓടിപ്പോയ ഒനേസിമോസിനെ പിടിക്കാൻ റോമ ജയിലിൽ കർത്താവിന് പറ്റിയെങ്കിൽ ആ ഒനേസിമോസിനെ എഫ് എസ് ഓസിന്റെ ബിഷപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒനേസിമോസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ആരെയും എവിടെയും ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പൗരസ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഈ ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ അവൻ മുൻപേ നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിനക്കും എനിക്കും നല്ല പ്രയോജനമുള്ളവൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഈ പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണും കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം അവരെ ഒന്ന് തോടണം അരല്ലയ്യ ഒനേസിമോസ് എനിക്കേ പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നെന്നേ എന്നാ യേശു തൊട്ടപ്പോ അവൻ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവനായി തീർന്നു അരല്ലയ്യ നോർത്ത് നോക്കിയ ഓരോ സ്വർണ്ണം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ചാണ് നിന്നോട് എഴുതുന്നത് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പൗരോസ് ഒനേസിമോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് പ്രാണപ്രിയനായ അവനെ ഞാൻ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു അടിമ ജയിലിലെത്തി യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോ പൗരോസ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അടിമയല്ല ഇപ്പൊ കള്ളനല്ല ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കൂടെ താമസിക്കുന്നല്ല എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ കാരണം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിച്ചത് സുവിശേഷം നിമിത്തമുള്ള തടവിൽ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നിനക്കു പകരം എന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോർത്തേക്ക് ഫിലോമോനെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തേനെ പക്ഷെ നീ എന്റെ കൂടില്ല സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജയില്ല പക്ഷെ നിന്റെ ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ലാത്തത് നികത്തുന്നത് തന്നെ സിമോസ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അന്നേരം ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നതേ ജയിലിൽ അനേകം പേരെ കൂടെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ പൗലോസിന്റെ പാർട്ട്ണറായിരുന്നു അനേ സിമോസ് ആ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷൻ എന്നെ ജയിലിൽ സഹായിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നാൽ എനിക്ക് അവിടെ അവനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ജയിലില് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വലിയ കാര്യത്തിന് സഹായം വേണം അതിന് ഒനേസിമോസ് തക്ക സഹായമാ പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവിടെ ഒരു വളരെ വളരെ നമ്മൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം പൗലോസ് അടുത്ത മൂന്നാല് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു എങ്കിലും എങ്കിലും 
നിന്റെ ഗുണം നിർബന്ധത്താൽ എന്ന പോലെ അല്ല മനസ്സോടെ ആവേണ്ടതിനെ നിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു അവൻ അല്പകാലം വേറിട്ടു പോയത് അവനെ സദാകാലത്തേക്കും നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനായിരിക്കും അവൻ ഇനി ദാസനല്ല ദാസന് മീതെ പ്രിയ സഹോദരൻ തന്നെ അവൻ വിശേഷ വായിക്കണോ മതി മതി അത്ര വായിച്ചാൽ പൗരോസ് പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഒനേസിമോസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ല എനിക്കവനെ നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കൂടെ നിർത്താൻ എനിക്ക് സമ്മതമല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നേ പൗരോസിന്റെ ജീവിതത്തില് എത്രത്തോളം ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എടാ റോമിലും ജയിലിൽ ഒരുത്തൻ കർത്താവിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടേണ്ട കാര്യം എന്നെ പൗരോസ് പറഞ്ഞ എന്നാ നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ദേശത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു അടിമയെ പിടിച്ചാൽ ആ അടിമയെ തിരിച്ച് അവിടെ എത്തിക്കണം പൗരോസ് പറയുന്നത് ഐ എം റെഡി ടു ഒബേ ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണം നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇത്രയും നാളും നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്നാ നിനക്കിനിയും പ്രയോജനമുള്ളവന അത് തന്നെയല്ല പൗലോസ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇത്രയും നാളും നിനക്കവൻ ദാസനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനിയും തൊട്ട് എന്തുവാ ദാസന് മീതെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഓ പൗലോസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് ഓർത്തു നമ്മളാണേ പറഞ്ഞേനെ എന്റെ പൊന്നു ഫിലോമോനെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല ഇനി അവൻ ദാസനല്ല അവൻ നിനക്ക് പ്രിയ സഹോദരൻ നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തവൻ ഇനിയും തൊട്ട് വലിയ പ്രയോജനത്തിന് കാരണമാ ഒനേ സിമീസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവൻ നല്ല പ്രയോജനമുള്ളവൻ അവൻ എന്റെ പ്രിയ മകൻ അവൻ എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ നിന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ടോ അടിമയെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒനേസിമോസിനുണ്ടായ വ്യത്യാസം കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ പൗലോസിന്റെ ഉറപ്പ് വയ്ക്കുക ഫിലോമോനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയുന്നത് ഫിലോമോനോട് ഒനേസിമോസിനെ അയക്കുമ്പോ ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയുന്നത് ഇവൻ എന്റെ മകനാ ഇവൻ ശുശ്രൂഷ എന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവന ഇവൻ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനാ ഇനിയും തൊട്ട് നിനക്ക് ഇവൻ പ്രിയ സഹോദരനാ ഈ രീതിയിലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ രീതിയിലൊരു ഇന്റിമസി നമ്മുടെ ഒക്കെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നമ്മൾ ഒത്തിരി കോൾഡ് ആയിപ്പോയി നമ്മളെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒത്തിരി സെൽഫിഷ്നെസ്സും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളും എന്റെ രോഗം എന്റെ അസുഖം എന്റെ ജോലി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ എന്റെ വിസ എന്റെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ എന്റെ സമ്പത്തല്ല പൗരോസ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഇടത്ത് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു റൂം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പൗലോസിന്റെ ഹൃദയം അരിക്കുന്നത് ഒനേസിമോസിന് വേണ്ടിയാ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയം തുളുങ്ങുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം ഫിലോമോൻ നിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണോ നമുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണോ നമുക്കുള്ളത് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൗലോസ് ഒനേസിമോസിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടും ഒനേസിമോസിനെ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ടും ഉള്ള ആവശ്യം വെച്ചു അത് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുവല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു അടിമ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ആ അടിമ തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ കൊന്നുകളയാൻ വരെ അതിന്റെ മുതലാളിക്ക് പറ്റും പൗലോസ് പറഞ്ഞു നീ പ്രിയ സഹോദരനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും മാത്രമല്ല പൗലോസ് ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് താഴത്ത് നിന്ന് വായിക്കും പതിനെട്ടാം വാക്യം തൊട്ട് താഴത്ത് അവൻ നിന്നോട് വല്ലതും അന്യായം ചെയ്തിട്ടോ കടം പറ്റിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ പേരിൽ കണക്കിട്ട് കൊള്ളുക പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ സ്വന്തം കയ്യാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം 
നീ നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് തരുവാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയണം എന്നില്ലല്ലോ അതേ സഹോദര നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവിൽ ഒരനുഭവം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കൂടെ പറയുന്നത് ഇനി വല്ലവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ വല്ലത് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉയർത്തേക്കാം തുണത്തി വസ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേര് കണക്കിട്ട് കൊടുക്ക പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എന്ന് ഞാൻ സ്വന്തം കയ്യാൻ അതുവരെ തിമത്തി വസ എഴുതുന്നത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ മോസ്റ്റ് ക്രിപ്പിക്കൽ പോയിന്റ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമെന്ന പോലും എന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ തന്നു തീർത്തോളാം ഞാൻ തന്നു തീർത്തോളാം പൗലോസിന് എന്നെ ആവശ്യം പൗലോസിന് എന്നെ ആവശ്യം ഒനേസിമോസ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ കാര്യം ഫിലോമോന് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നു തീർത്തോളാം എന്നിട്ട് പൗലോസ് ഫിലോമോനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നീ കർത്താവിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നീ എന്നോട് ഒത്തിരി കാര്യം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നു തീർത്തോളാം എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നു തീർത്തോളാം അത് തന്നെയല്ല നീ ഇങ്ങനെ ശമിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കർത്താവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഓരോ സ്വർണ്ണി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾവിയല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നീ അനുസരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നിശ്ചയമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഒരു നോർത്ത് ഇത്രയും ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുവെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്ത് 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 വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഡംഷൻ സ്റ്റോറിയാ പൗലോസിന്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഒത്തിരി സഭകളെ കുറിച്ചും ഒത്തിരി ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ ഫിലോ വളരെ അധികം ആഴമുള്ള ഒരു ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോ എനിക്ക് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ഒന്നും എഴുതി തള്ളണ്ട എന്റെ പേരിൽ ഇട്ടോ ഞാൻ തന്നെ തന്നേക്കാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ഞാൻ ചെയ്യണമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിനെനിക്ക് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും പ്രയാസമുണ്ടായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടമുണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല ഒരാത്മാവിനെ ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരാത്മാവ് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഒരാത്മാവ് ഒരു പ്രിയ സഹോദരനാകാൻ ഞാൻ എന്തുമായി ഗോ എനി വേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൗരോസ് കാരണം രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാണ് ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഈ കൊളോസിയ സഭയോടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമോനും ഫിലമോന്റെ വീട്ടിലുള്ള ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒടും പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ച ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എന്റെ സഹപത്തനായ എപ്പപ്രാസും എന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായ മർക്കോസും അരിസ്തോ അരിസ്തർക്കോസും ദേമാസും ലൂക്കോസും നിനക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ജയിലില് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരെ ചേർന്ന് ഈ ചർച്ചിനോട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് പ്രാസ് മക്കോസ് ഡീമാസ് ലൂക്കോസ് ഇവരുടെ എല്ലാവരും ഈ ചർച്ചിനോട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ടിമത്തിയോസിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഡീമാസ് തന്നെ വിട്ടുപോയെന്ന് പൗലോസ് പിന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് ജയിലിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഓർത്തേക്ക് കൂടെ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനേകം പേരെ പൗലോസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അനേകം പേരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ഇതൊരു എന്ത് പറയണ്ടേ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെത്താൻ പോയി എന്തോ ഒക്കെ ചെയ്തങ്ങ് പോകുന്നതല്ല ഒരു വളരെ എന്ത് പറയണ്ട ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഒരു തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹവും ഭയങ്കര കണക്ഷനും തമ്മിൽ എല്ലാവരുടെ പേരിന് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ റോളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഓരോ വ്യക്തികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം പൗലോസും അന്നത്തെ സഭകളും അന്നത്തെ സഭയും കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയാണെ പോലും ഒരു നേസിമോസിന് ഇത്രയും 
വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടെ ചെല്ലുകയും പൗലോസ് തിരിച്ചയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ലെറ്ററൊക്കെ നമുക്കിന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു കാരണമായിട്ട് കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും പ്രയോജനം ഒനീസിമസ് എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നാണ് പ്രയോജനമുള്ളവനെന്നാണ് ഇപ്പൊ പേരിന് വിപരീതമായിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തവനായി മാറി എന്നാ യേശു തൊട്ടപ്പോ കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടപ്പോ ആ പേരിനൊരു ഒരു 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 മീനിങ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടിടെ ബിക്കേം പ്രോഫിറ്റബിൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകും പ്രിയ പുരുഷന്മാരാകും പ്രിയ സഹോദരന്മാരാകും കർത്താവ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് തൊടുവാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വരാത്ത ആരെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥരും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവൻ ഒനേസിമോസിനെ ജയിലിൽ വെച്ച് തൊടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കർത്താവൻ ആരെ തൊടാ കൂശല കളനെ കൂശി വെച്ച് കർത്താവ് തൊടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലിഡിയൽ കർത്താവിന് തൊടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കർത്താവൻ ആരെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്തുണത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഋഷിമത്തിയോസിനെ പോലെ ഫിലോമോനെയും ഒനേസിമോസിനെയും ലൂക്കിനെ പോലെ ഒക്കെ അനേകം പേര് നമ്മുടെയൊക്കെ മധ്യ എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് അവരൊക്കെ തമ്മിലൊരു വലിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് അവര് നിമിത്തം അനേകം പേര് കർത്താവിലേക്ക് വരാനായിട്ടോ കർത്താവ് ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എളുപ്പം ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കുക പൗലോസ് എഴുതിയ അഭിപ്രായ ലേഖനം കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണ് കരഗ്ര പുസ്തകത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഫിലമോനം ഫിലമോൻ ഫിലമോനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒനേസിമോസിന്റെയും ടിക്കിയസിന്റെയും കൈക്കൊടുത്ത് അയച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിലമോൻ ഒനേസിമോസിനെ ക്ഷമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാലിനൊൻപതിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒനേസിമോസ് എഫിസോസിന്റെ ബിഷപ്പാണി എന്നുള്ള കാര്യം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറയാഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രാനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി വന്നപ്പോൾ ഒനേസിമോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അത്രത്തോളം വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളും പൗലോസിന് പലരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായി പൗലോസ് തന്നെ താൻ പറയുന്നത് അൻ ദ പ്രിസണർ ബന്ധനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ബന്ധനായിരിക്കുന്നു ിനെ വായിക്കാനായിട്ട് ക്രിയനായി എന്ന് പറയുന്നു എന്ന ഫിലോമോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മത്യോസിനെ കുറിച്ച് സഹോദരൻ സഹോദരി സഹപഠനം എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റിമസി പൗലോസിന് ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജനറലായിട്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നല്ല പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും പൗലോസിന് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലോമോനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ച ഫിലോമോന് He had a love. Kartava Yeshu Krasu Nodu, Kudala Vishwasi Nodu, Valare Adi Yodhi, Sneha Vindu Vondayadu. He was faithful. Vishwasam, Kartava in Ayeshu Krasu Nodu, Kudala Vishwasi Nodu Vondayadu. Eda Vakitthu Namil Padichi. Kudala Vondayadu the believers in the Hrudayate Tanitthikki Nurusu Bhavam Filamun Vondayadu. Iduvatthu Namil Vakitthu 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 ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഫിലോമോനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക എളുപ്പം വന്ന് ഒരു റൂം ഒരുക്കി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫിലോമോനോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ത് വരുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജനിപ്പിച്ച ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടിടെ എന്റെ മകനാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല പ്രയോജനമുള്ളവനാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രാണപ്രിയനാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് പ്രിയ സഹോദരനായി മാറും 
ഓർത്ത് നോക്കിയ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പൗലോസ് ഒനേസിമോസിനെ ആ ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ശക്തമായ ഒരു ദൂ ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റിമണിയാണ് പറയുന്നത് ഒനേസിമോസിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗലോസ് സുലോമനുണ്ടായ നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്റെ കണക്കിൽ എഴുതിക്കുക ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പൗലോസ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതുക എന്റെ കണക്കിൽ കൂട്ടിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഹൃദയം നീ തണുപ്പിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് പറയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ജയിലിൽ കൂടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇതിന് വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം കർത്താവ് നമുക്ക് തരാനായിട്ടും അതിന്റെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഒരിക്കലും ആരും ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ് സ്റ്റേറ്റിലല്ല കർത്താവിന് ഏത് സിറ്റുവേഷനും മാറ്റാൻ പറ്റും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രിഗർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം അത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ പൂർണ്ണ ഉറപ്പോടുകൂടെ എന്റെ കർത്താവെ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അനേസിമോസിനെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ അനേകം പേരെയും എന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൈ കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ മധ്യം മറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ഫിലമോനെ പോലെ ആയി തീരുവാനായിട്ട് അനേകം പേർക്ക് നമ്മുടെ അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകാനായിട്ട് അനേകം പേർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുവാനായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കർത്താവ് ഈ കാലം ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഇതെങ്ങനെ തടയുക അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫിലോമിന്റെ ലേഖനം നമുക്ക് പഠിപ്പാൻ തക്കമടിയായിരുത്തുന്നല്ലോ കർത്താവിനാസിന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ മധ്യ ഉപയോഗിച്ചല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ നമുക്ക് കർത്താവിനോടും സഹവിശ്വാസികളോടും ആഴമായ സ്നേഹവും വിശ്വസ്തയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കർത്താവിന് ദാസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പ്രൈസ്രോട് ഹാലുയ നാം മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഹാലലു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്ന കർത്താവിന് ദാസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ ദാസനെ കുടുംബമായിരിക്കും മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കന്നോള ദൈവമേ സുർഖി പിതാവ് വിലേറി സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ഒരു ബുധനാഴ്ചയുടെ സന്ധ്യാ സമയം കൂടെ ദൈവന പഠനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മൾ ഒരുക്കി തന്ന വിലേറി അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മനം സൂക്ഷിപ്പാണ്ട കുണദാസിനെ നടപത്തി ഉപയോഗിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൈസ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിനോടും സദാ വിശ്വാസികളോടും സ്നേഹമുള്ളവരായി അല്ലെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ഹൽവിയ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് വലിയ നേടുവാൻ പൈസയോട് ഹൽവിയ ഇടയാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് വലിയ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ആകെയാൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മറുപടി കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയാക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസന കുടുംബമായി മാനിച്ചാട്ടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്നാട്ടെ ദൈവത്തിന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേ സ്വർഗം മറുപടികളിൽ മാനിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാട്ട് പാടിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലുവിയാസിക്കായി സ്തോത്രം ഒരു കുടുംബമായി മാനിക്കുമാറണെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അന്യമായി അൽവിയാടികളെ ബലപ്പെടുത്തക്ക നിലയിൽ ദാസിയെ ഞാനപ്പത്തി ഉപയോഗിച്ച സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പ്രേരണയായി സ്തോത്രം അൽവിയ സഹമരണ കുടുംബമായി തീർക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ നടത്തപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും അവിടെ നാമത്തിന്റെ കാരണമായി തിരയടയാക്കണമേ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താൻ ദാസിക്കായി സ്തോത്രം അൽവിയവനം വായിച്ച് സഹായിച്ച ദാസി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് അൽവിയ പ്രേരണ ഏവരെയും തീർക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനാ സ്തോത്രം സർവമൗത്വം അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ താഴ്ച ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശ നാമത്തിൽ താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണോട് കേട്ട കൂട്ടത്തിനുമുള്ള നമ്മെ ആമയൻ പൈസ